ரைடோ ரைடு கடந்த ஒரு நாலஞ்சு நாளாக நீங்கள் டிவி மீடியா சோசியல் மீடியா பத்திரிகைகள் ஏன் எங்கே நக்கீரன் அதாவது இந்த ரைடு சம்மந்தமாக வந்து எல்லாருமே அந்த செய்தியை பெருசாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் அதை தான் பேசுகிறாங்க இந்தியாவிலே வந்து ரெண்டாவது முறையாக இவ்வளோ பெரிய ரைடு ரெண்டாவது முறைன்னா இதுதான் அதிக எண்ணிக்கையில் ரைடு முதல் முறையாக டெல்லியில் ஏதோ உஷா குரூப்னு ஒரு இடத்துல நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இடத்துல ரைடு பண்ணதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடந்ததாக ஒரு செய்தி இருக்குது அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மூவாயிரத்தி அறநூறு பேர் முந்நூற்றி சொச்சம் குழுக்கள் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இடங்கள் இது வந்து இன்றைக்கி இன்கம் டேக்ஸ் வந்து வருமான வரித்துறை ஒரு பெரிய மெகா ரைடு தான் நீங்கள் வந்து அது வந்து அதை நம்ம வந்து சாதாரணமாக மதிப்பிடவே சொல்ல முடியாது இந்த ரைடுக்கு காரணமானவங்க யாருனா ஜெயலலிதா கூட இருந்த சசிகலா சசிகலாவோட உறவினர்கள் வேறு யாரும் கிடையாது இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது ஏதோ சசிகலா மத்திரமே இந்த தவறுக்கு காரணமானவங்க சசிகலா கூட இருந்தவங்க மத்திரமே இந்த தவறுக்கு காரணமானவங்க அப்படின்னு ஜெயலலிதாவை தப்பிக்க வைக்கிறது தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மூலாதாரமே ரிஷிமுலா நதிமூலம்னு உள்ளே போனீங்கன்னா ஜெயலலிதா தான் இதுக்கு முக்கிய காரணம் காரணமாக இருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அரசியலுக்கு வரும்போது அந்த அம்மாவுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சொத்து முப்பத்தி ஆறு போயஸ் கடன் வேறு அந்த அம்மாவுக்கு சொத்து கிடையாது கையில் பணமும் கிடையாது ஏன்னா பணம் இல்லைங்கிற விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் அப்போ தெரிஞ்ச விஷயம் மிகப்பெரிய வசதிகளோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கிற சசிகலா சொந்தங்களுக்கு நீங்கள் வந்து முக்கிய அந்த புள்ளியாக இருந்த இடம் எது தெரியுமா முப்பத்தாறு போயஸ் கடை இது யாருமே வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுலேருந்துங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து அந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வந்ததுலேருந்து தொடர்ந்து இவங்களுடைய சொத்து சேர்ப்பை இவங்களுடைய அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை இவங்களுடைய பண சேர்ப்பை நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து நக்கீரனில் சொல்லிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ எல்லாம் என்னாச்சு இவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை நக்கீரனுக்கு வேறு வேலை இல்லை நக்கீரனுக்கு வேறு வேலை இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அண்ணே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தானே எல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தானே இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் வெளியிட்ட நக்கீரனுடைய அட்டைப்படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த அட்டைப்படத்தில் க்ளீனாக நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் ஜெயலலிதாவுடைய மரணம் அந்த அம்மாவுடைய சவம் வைக்கப்பட்டிருக்கு சுற்றி இருக்கிற அந்த சொந்தங்கள் யாரையும் கிட்டக்க அணுக விடாமல் சுற்றி அவங்க மாத்திரம் இருந்தாங்க அந்த சொந்தங்கள் மேலே தான் முக்கால்வாசி ரைடு நடந்திருக்கும் இது இவங்களை உருவாக்குனதே ஜெயலலிதா தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து தினகரன் சொல்கிறார் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறார் அரசியல்வாதிலாம் என்ன கோவணத்தோட கோவணத்தோட மாத்திரம் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் ரைடான வீடுகள்லாம் இப்போ படத்துலேயும் டிவிலையும் காமிக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சாதாரணமாக யாருமே ஒரு ஃப்ளாட்டில் இல்லை ஒரு ஓட்ட வீட்டில் இல்லை ஓட்டு வீட்டில் கிடையாது ஒரு குடிசையில் கிடையாது எல்லாருமே மாட மாளிகை மாட மாளிகைனா நீங்கள் நம்மளாம் கனவுல நினச்சி பார்க்க முடியாத மாட மாளிகையில் நீங்கள் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டுருக்கிறத இன்றைக்கி இன்கம் டேக்ஸ் படம் பிடிச்சி நமக்கு காட்டியிருக்காங்க சரி இந்த மத்திய அரசு ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ ஆக்கிற இவ்வளவு இவ்வளவு அதீத ஒரு அக்கறையோட இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எலெக்ஷன் வருது சட்டமன்ற தேர்தல் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மூணு கண்டெய்னர் வந்து பிடிபடுது இந்த மூணு கண்டெய்னரில் ஐநூற்றி எழுபது கோடிங்கிறத அன்னைக்கு தீரமுக்க அதாவது எப்படின்னா அப்பையும் ஒரு சுயமரியாதையோடு இருக்கிற ஒரு எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு ரெண்டு மூணு அதிகாரிகள் இருந்திருக்காங்க அவங்க அதை பிடிச்சிருக்காங்க ஒரு தாசில்தார் திருப்பூர் தாசில்தார் நாகராஜுங்கிறவர் தான் அதை நிப்பாட்டுறாரு கலெக்டர் ஒரு கலெக்டர் கலைச்செல்வின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தான் அந்த மூணு கண்டெய்னரை நிப்பாட்டி அதுக்கான எங்களுக்கு தஸ்தாவேஜிகள் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அந்த மூணு கண்டெய்னரில் பணம் இருக்குங்கிறதையும் வெட்ட வெளிச்சமாக காட்டியாச்சு ஐநூற்றி எழுபது கோடின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் அன்றைக்கி நிற்கிறோம்ல ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் எழுநூத்தம்பது கோடி இன்ட்டு த்ரீ 
இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி ரூபா அந்த உள்ளே இருந்தது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஆதாரபூர்வமாக தான் சொன்னோம் ஆனால் அந்த மூணு கண்டெய்னர் என்னாச்சு அப்போ ஜெயலலிதா இருந்தாங்க அதனால் அந்த மூணு கண்டெய்னர் ஏதோ ஒரு வங்கியோட பணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அல்வா நமக்கெல்லாம் நாமும் நமக்கெல்லாம் மற்ற எல்லாருக்கும் ஒரு அல்வா கொடுத்து அதை அப்படியே ஊற்றி முடித்தாங்க ஏன் அப்படின்னா ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தாங்க சிறுதா ஊரில் நாங்கள் நக்கீரன் ஒரு செய்தி பண்ணிச்சு எட்டு கண்டெய்னர் நிற்கிது இந்த எட்டு கண்டெய்னர் எல்லா மொத்த மொத்த பணத்தையும் வந்து அதில் எடுத்துகிட்டு அவங்க எங்கேயோ கிளம்ப தயாராகிட்டாங்கன்னு நாங்கள் போட்டோ ஆதாரத்தோடு எங்களுடைய புகைப்படக்காரர் போட்டோ ஆதாரத்தோடு நாங்கள் வெளியிட்டு இருந்தோம் வைக்கவும் அதை வந்து உறுதிப்படுத்தினார் இந்த மாதிரி சிறுதா ஊரில் கண்டெய்னர்லாம் பணம் இருக்குது அதை எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு அவரும் சொன்னார் அதை யாரும் ஏன்னா அப்போ அந்த அம்மா உயிரோடு இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இவங்க வந்து அதை பற்றியே அதுக்குள்ளே போகல நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்த போது ஒரு 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 எண்ணம் ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு ஒரு எண்ணம் அதுதான் மத்திய அரசு அந்த நடவடிக்கை தான் இன்றைக்கி பார்க்கணும் நான் வந்து சசிகலா வகைராக்கு இப்போ வந்து அவங்க ரைடு பண்ணுறதை நான் வந்து இல்லை ரைடு பண்ணது தப்புன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் ஏன் ரெண்டு முகம் வச்சுக்கிறீங்க மத்திய அரசு அன்னைக்கு ஒரு நடவடிக்கை இன்றைக்கி ஒரு நடவடிக்கை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி இன்றைக்கி தினகரன் சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து நான் அவர் வந்து பட்ட வருத்தமாக சொல்கிறார் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் ஒன்றும் ஜெயிலுக்கு புதுசு இல்லை நான் சின்ன பிள்ளையிலே அப்பயே நான் ஜெயிலுக்கு போனேன் எங்கள் குடும்பம் யாருக்குமே எந்த பயமும் கிடையாது எது பாருங்க ஒரு அரசியல் தலைவராக வரப்போகிறார்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் இன்றைக்கி வந்து ஜெயலலிதா கூட இன்றைக்கி வந்து கோலோச்சுனாங்க இதே போயஸ் போயஸ் கார்டன் முப்பத்தாறாம் நம்பர் வீட்டிலேருந்து எல்லாருமே எல்லாருமே கோலோச்சுன ஒரு குரூப்பு என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு சிறையை கண்டு பயம் இல்லை ஏன்னா ரைடை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் இந்த தைரியம் எப்படி வந்தது இந்த தைரியம் எப்படி வந்தது ஏன்னா எதையோ எதை வேணாலும் கொடுத்து நாம் தப்பிக்க முடியுங்கிற ஒரு தைரியம் எங்கே அப்படின்னா நூல் பிடிச்சி போனீங்கன்னா குன்கா தீர்ப்பு ஒரு இந்தியாவிலே மதிக்கத்தக்க ஒரு நீதி நீதி அரசர்கள் இருக்கா இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து குன்கா அந்த தீர்ப்பிலே அவர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் நான் இந்த இவங்க அறுபத்தாறாயிரம் கோடி ரூபா சொத்தில் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயை கொடுத்து பல கிராமங்களை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே தீர்ப்பில் நீங்கள் வந்து அவர் வந்து இவர்கள் இவருடைய இவங்க செஞ்ச அதாவது இவர் கபலிகரம் பண்ண இந்த இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு இவங்க மேலே கூடப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் உண்மைன்னு சொல்லி அவர் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறார் அந்த தீர்ப்பை இன்னொரு நல்ல மனுஷன் குமாரசாமின்னு ஒரு நீதிபதி அது வந்து அவர் வந்து சட்டப்படி தவறுன்னே சொல்ல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய ஜாம்பவான்கள் ஜெயலலிதாவை காப்பாற்றணுங்கிறது காக குமாரசாமி மூலமாக கூட்டல் தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியிட்டாங்க வெளியே வந்துருச்சாங்க இது அப்பீல் போச்சு ஜெயலலிதா இறந்துடுறாங்க ஜெயலலிதா இறந்த உடனே அதே குன்கா தீர்ப்பு நியாயமாகப்பட்டுருச்சு எப்படி பாருங்கள் அதாவது இது இது எங்கே இது இது தான் நம்ம வந்து நம்ம குறிப்பெடுத்துக்கிறதும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு குன்கா தீர்ப்பு ஒரு குமாரசாமிங்கிற ஒரு கோர்ட்டில் அது வந்து இல்லை கூட்டல் தப்பு அதனால் இதை விடுதலை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்துட்டாங்க ஜெயலலிதா அப்போ இருக்காங்க அந்த அம்மா மறுபடியும் பதவியில் உட்கார வைக்கிறாங்க மறுபடியும் ஜெயலலிதா செத்த உடனே அதே குன்கா தீர்ப்பே சரி அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு வருது இந்த சொத்து குவிப்பாளுக்கு எப்படி வந்தது அதுக்கு அப்படியே பின்னாடி போனீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் ஆட்சி மாற்றம் வருது ஆட்சி மாற்றம் வந்த உடனே அவங்களுடைய ஆடிட்டர் ராஜசேகர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த ஆ ஆடிட்டர் ராஜசேகர்னு ஒருத்தருடைய வீடு இதே மாதிரி ரைடு பண்ணுறாங்க சிபிஐ ரைடோ ஏதோ ஒரு ரைடு அந்த ரைடில் சிக்கின ஆவணங்கள் மூலமாக தான் இவங்க மாட்டுறாங்க அந்த ரைடில் சிக்கின ஆவணங்கள்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஜெயலலிதாவுடைய சொத்துக்களுடைய எல்லா பட்டியலும் அதில் வந்துடுது அதனால் அவங்கள சொத்து வழக்கு வருது அந்த வழக்கு வந்ததுக்காக இவங்க சிறை போனாங்க சிறை வந்த உடனே அவங்க முதல்ல எடுத்த காரியம் என்ன தெரியுமா அந்த ஆடிட்டர் ஆசிரியரை வீட்டு தூக்கிட்டு வந்தாங்க தூக்கிட்டு வந்து 
ஜெயலலிதா சசிகலா மகாதவன் அவரும் இப்போ இல்லை இவங்க மூணு பேரும் செருப்பை கழட்டி அடித்தாங்க யார் இந்த ஆடிட்ரு ராஜசேகரை கதற கதற அடித்தது அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இவங்களுக்கெல்லாம் மூலாதாரம் ஒன்று இருக்குல்ல விவேகானந்தன் அவர் யாருன்னா அவர் தான் சசிகலாவுடைய அப்பா இந்த சசிகலா அப்பாவுடைய சொந்த ஊர் திருத்துறைப்பூண்டி இவங்க யார் இவங்களுடைய பூர்வீகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் சொன்னேன்ல சசிகலா அவங்க கூட பிறந்தவங்க அவங்க அப்பா பேர் விவேகானந்தன் அவர் கூட பிறந்த அக்கா வந்து மனிதாமணி சகோதரர்கள் ஒரு ஒருத்தர் சுந்தரவதனம் ரெண்டாவது வினோதகன் மூணாவது ஜெயராமன் நாலாவது திவாகரன் நாலு பேர் இவங்க பிரதர்ஸு ரெண்டு சகோதரிகள் இதில் சசிகலோட அப்பா வந்து ஒரு நாட்டு மருந்து கடை வைக்கிறாரு எங்கள் அவருடைய திருத்துறைப்பூண்டில் சொந்த ஊரில் அந்த நாட்டு மருந்து கடையில் இருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி மன்னார் வீடியில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வைக்கிறார் இந்த இது பூரா எழுவதுகளில் எழுவத்தி ரெண்டில் நாட்டு மருந்து கடை எழுவத்தெட்டில் மெடிக்கல் ஷாப் இந்த மெடிக்கல் ஷாப்பு தான் இவங்களுடைய ஆதாரம் அப்போது ஒரு வாடகை வீடு மன்னார் வீடுக்கு வராங்க இது தான் இவங்க எல்லாருமே வாழ்ந்த இடம் அந்த வாடகை வீடு இருந்ததை கொஞ்சம் நாளில் சம்பாதிச்சு அதை இடத்த வாங்கிக்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொத்து இப்போ அந்த சுந்தரவதனம் அப்படிங்கிற மூத்தவர் என்ன அவர் என்ன வேலை பார்க்குறாரு ஏதோ ஒரு வங்கியில் கிளர்க்காக இருக்கார் ரெண்டாவது வினோதகன் இருக்க அவர் வந்து கொஞ்சம் படித்து அவர் வந்து டாக்டர் அவர் மாத்திரம் டாக்டருக்கு படிக்க போயிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஜெயராமன் அவர் என்னாச்சு அவர் தான் வந்து இப்போது சிறையில் இருக்கிற இளவரசியுடைய தகப்பனார் இந்த ஜெயராமன் அப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கிளர்க்காக இருக்கார் வனிதாமணிய விவேகானந்தன் இன்னொரு அவர் அவங்க கணவர் பேரும் விவேகானந்தன் தான் எது சுதாகரன் இந்த தினகரன் பாஸ்கரன் இவங்களுடைய அப்பா பேர் விவேகானந்தன் தான் அவர் வந்து ஒரு பிடிஓவாக இருக்கார் திவாகரன் என்ன பண்ணுறாரு படித்து அவரால் வேலைக்கு எதுவும் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஃப்ரெண்டு வந்து துபாயில் ஏதோ ஒரு பணி வாங்கி தரேன்னு சொல்லி அவர் கூட போய் துபாயில் வேலை பார்க்குறார் துபாயில் ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு மறுபடியும் வந்து அவங்க அண்ணன் இது வினோதகன் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பும் ஆரம்பிக்கிறார் மன்னார் வழியில் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பை இவர் பார்க்குறார் சுதா வினோதகன் வந்து படிப்பு முடிச்சுட்டு அவர் வந்து கூத்தானூரில் ஒரு சின்ன கிளினிக் போடுறார் இதுதாங்க இதுதான் இந்த இந்த குடும்பத்துடைய ஃபவுண்டேஷன் அதாவது எப்படின்னா அதை பண் அது ஆரம்ப காலத்தில் இவங்க எப்படி இருந்தாங்க ஆக இவங்க எல்லாருமே எந்த மன்னர் வகையும் கிடையாது எந்த ராஜவம்சமும் கிடையாது சசிகலாங்கிறவங்கள யாருக்கு நடராஜனுங்கிற அவர் வந்து ஒரு பிஆர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருக்கு கட்டி கொடுக்குறாங்க சசிகலா அவருடைய கடவுள் ஊர் வந்து விழார் இப்போது சசிகலா தான் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக தான் கணவர் இருக்கிற பணி செஞ்ச இந்த இடத்துக்கு வராங்க அதுதான் அவ்வை சங்கம் சாலை இந்த அவ்வை சங்கம் சாலை தான் அதிமுகவுடைய தலைமை கழகம் இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தில் இவங்க வந்து வீடியோ கடை வைக்கிறாங்க கேசட் கடை ப்ளஸ் எம்ஜிஆருடைய ஒவ்வொரு கூட்டங்கள் நடக்கிற இடங்களில் இவங்க வந்து கேசட் விற்கிற இடம் கேசட் விற்கிறதுக்காக அந்தந்த ஊர்களுக்கு போவாங்க போகும்போதும் அந்த எம்ஜிஆர் மீட்டிங்கே இவங்க வீடியோ எடுக்கிற வேலையை வாங்கிடுறாங்க அந்த பணியும் வாங்கி அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவங்களுடைய வியாபாரத்தை கொஞ்சம் அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து ஜெயலலிதாவுடைய க எம்ஜிஆர் மூலமாக ஜெயலலிதா நட்பு கிடைக்குது எம்ஜிஆர் கிடைச்ச உடனே தான் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் எண்பத்தி ஏழில் மரணமடைகிறாரு எண்பத்தி எட்டு எலெக்ஷன் வருது எண்பத்தொம்பது எம் தொண்ணூறில் டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டாக கவர்மெண்ட் அப்போ வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு அந்த அம்மா வந்து மூணு மாதம் அண்டர்கிரவுண்ட் ஆகிடும் யார் ஜெயலலிதா உயிருக்கு பயந்து பெங்களூரில் அண்டர்கிரவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா அப்போ ஜானையினுடைய கை ஓங்கி இருந்தாங்க அப்போது இவங்க தன்னுடைய உயிருக்கு பாதம் எப்போயுமே இந்த இந்த ரெண்டு தாரத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை தானே அப்போது தான் உயிருக்கு பங்கம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பர அவங்க வந்து இங்கேருந்து தலைமுறவாகிறாங்க அப்போ நம்ம செய்து பண்ணியிருக்கோம் அவங்க கேட்ட அதிக தொகையில் எம்ஜிஆர் சொத்தில் எனக்கு ஐம்பது கோடி கொடுத்துருங்க எம்ஜிஆருக்கு அப்போ எழுநூத்தம்பது கோடி ரூபா சொத்து இருந்ததாக சொல்லுவாங்க எனக்கு ஐம்பது கோடி கொடுத்துருங்க நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயலலிதா வந்து எம்ஜிஆருக்கும் அவருக்குமான உறவுகளை நீங்கள் வந்து ஐம்பது கோடி கொடுத்தா நான் விளக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதாகவும் இந்த ஐம்பது கோடி இவங்க கொடுக்க மறுத்ததாகவும் 
அதுக்கு பதிலாக இவங்களை வந்து ஆளை காலி பண்ணுறதுக்காக திட்டமிட்டதாகவும் அதனால் தலைமறைந்தாகவும் நம்ம வந்து அப்பயே செய்து பண்ணியிருக்கோம் அது என்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அம்மா மறுத்ததில்லை யாருமே மறுத்ததில்லை அதான் எனக்கு சசிகலாவும் நடராஜன் மேலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு மரியாதை உண்டு எப்படின்னா ஒரு ஆர் எம் வீரப்பன் மிஸ் பண்ணது ஒரு ஜேபிஆர் மிஸ் பண்ணது ஒரு திருநாவுக்கரசு மிஸ் பண்ணது ஒரு கே கே சார் மிஸ் பண்ணது எதில் அப்படின்னா இந்த ஜெயலலிதாங்கிறவங்க பொன்முட்டையிடுற வாத்துன்னு இவங்கெல்லாம் யாரும் கண்டுபிடிக்கல இவங்கெல்லாம் ஜானகி கூட இருந்தாங்க காளிமுத்து அப்போ அப்படி தான் இருந்தார் இந்த இருவர் மாத்திரம் தான் இவ ஜெயலலிதாங்கிறவங்க பொன்முட்டையிற வாத்துன்னு கண்டுபிடிச்சி பெங்களூர்லேருந்து அழைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் கூட இருக்கோம் உங்களுக்கு துணையாக இருக்கோம் அப்படி தான் இந்த தொண்ணூறுகளில் தான் இந்த குடும்பம் இவங்களோட சேருது இது தான் பூர்வீகம் அதுக்கப்புறமா வளர்ச்சி இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் அந்த வீடு முகப்பும் அந்த கார்களையும் பார்க்கும்போது உண்மையிலே வயிறுதுங்க யாருடைய காசு ஏன்னா இவங்க வந்து நாங்கள் இந்த வழியில் சம்பாரித்தோம்னு சொல்ல முடியாது இந்த வழியில் சம்பாரித்தோம் இந்த வழியில் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வருது ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 நூறு நாளுக்குள்ளே தான் நூறு நாளுக்குள்ளே ரொம்ப அதிக கலப்படைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த சகோதரிகள் ரெண்டு பேரும் ஊட்டிக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் ஊட்டி ஏஜென்ட் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு எங்கள் ஏன்னா அவர் போட்டோ ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கார் ஆனால் போட்டோ ஸ்டூடியோலாம் மூட சொல்கிறாங்க என்னென்னு தெரில அப்படின்னா இவங்க என் போட்டோ ஸ்டூடியோ மூட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நாங்கள் கேட்டோம் அவங்க விசாரித்தப்போ ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் ஓய்வுக்காக ஊட்டி போகிறாங்க அங்கே அவங்க வர இடத்துல காரையோ அவங்க வந்த பவனி வந்த அந்த இதையோ படம் எடுத்துடக்கூடாது அந்த அது வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போட்டோ ஸ்டுடியோவே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று இது என்னடா அராஜகம் வாழ்க்கையில் ஏன் ஒரு நாட்டோடைய முதலமைச்சர் ஓய்வுக்கு போனான்னு எங்கே போனான்னு ஏன் படம் எடுக்கக்கூடாதா இது என்னடா அநியாயமாக இருக்குது அந்த படம் நம்ம இதில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தம்பிகளுக்கு ஆர்டர் போடுறேன் அந்த படம் அப்போ தான் வந்து நாங்கள் ஏன் இந்த சீக்ரெட் அந்த டூரு ஏன் சீக்ரெட்டாக போகிறாங்க அப்படிங்கிறத உள்ள போகும் ஏன்னா அவங்களா தான் நாங்கள் பாடு பேசாமல் இருந்திருக்கோம் அவங்க தான் இந்த போட்டோ ஸ்டுடியோ மூணு சொன்னதுலேருந்து தான் அவங்களே தான் தலையில் மண்ணொழி போட்டுக்கிறது அப்போ நாங்கள் மாத்திரம் அதை வந்து சீரியஸாக அதுக்குள்ளே என்னடா நடக்குதுன்னு போனால் அப்போயே வந்து சார் ஆட்சிக்கு வந்த நூறு நாள் கூட இல்லை அப்போயே வந்த உடனே வாங்கின எஸ்டேட்டு தான் வா அதாவது பார்க்க போன எஸ்டேட்டு தான் கிரேக் மோர் எஸ்டேட் அவங்க தொண்ணூற்றி நாளில் வாங்குகிறாங்க அது எவ்வளோ மிரட்டி வாங்கினங்கிறது அப்புறம் கதையெல்லாம் இருக்குது அந்த எஸ்டேட் பார்க்குறதுக்கு அக்கால தங்கச்சியும் போகிறாங்க சகோதரிகள் அது பேர் கிரேக் மோர் எஸ்டேட் அந்த எஸ்டேட்டை பார்க்குற அந்த படத்தை அதோ பாறக்கா அந்த எஸ்டேட் தாங்கிற படத்தை நம்ம வந்து அட்டைப்பட செய்தியாக இவங்க வந்து போன அதை வந்த உடனே ஒரே வாரத்தில் நம்ம அட்டையில் போகிறோம் இது ஏதாவது அந்த அந்த எஸ்டேட்டு கிரேக் மோர் எஸ்டேட் டாக்குமெண்ட்டு அவர் யார் ஓனர் இது எல்லாத்தையும் போகிறோம் போட்ட உடனே எங்கள் மேலே ரொம்ப அதிகமாக இல்லை மூணு வழக்கு போட்டாங்க அரசு ஆவணத்தை திருடிய குற்றம்னு போட்டாங்க அதை விட கொடுமை இந்த படம் எனக்கு யார் கொடுத்துருப்பாங்க நக்கி எனக்கு யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சந்தேகத்தின் பேரிலே இருபத்தி ஏழு பேரை ஜெயிலில் வச்சு அடித்தாங்க அப்போ வாங்கின இந்த எஸ்டேட் அதாவது அப்போ பார்த்த எஸ்டேட் தொண்ணூற்றி நாளில் வாங்குகிறாங்க இந்த எஸ்டேட் வந்த கதையே பெரிய கதை அது வந்து எண்ணூற்றி அறுபது ஏக்கர் இவங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் தொண்ணூத்தாறு எண்டுலேயே அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு மிச்சம் இருக்கிற எண்ணூற்றி முப்பது ப்ளஸ் எழுபது அந்த எழுபதையும் மிரட்டி வாங்கிட்டாங்க ஆக தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் இந்த தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் ஒரு எஸ்டேட்டு நீங்கள் வந்து அந்த எஸ்டேட்டை மிரட்டி வாங்கினது அப்போயே எல்லாருக்கும் கதை தெரியும் அதுக்கப்புறமா தொண்ணூத்தாறில் எலெக்ஷன் வருது திமுக ஆட்சிக்கு வருது அப்போ தான் அவங்க சொத்துக்கு போலக்கு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மறுபடியும் மீண்டும் இவங்க வராங்க வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆட்டம் பெரிய ஆட்டம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அறநூறு ஏக்கரையும் வாங்குகிறாங்க தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் அறநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் சார் அந்த இடம் அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் நீங்கள் நல்லா கேள்விப்பட்டுவீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு நடிகர் விஜய் கூட 
ஏதோ பட பிரச்சனைக்காக பார்க்க போய் எத்தனாவது கேட்லேயே நிற்க வச்சு அவர் திருப்பி அனுப்புனதெல்லாம் நீங்கள் பா படத்தில் பார்த்துருப்போம் ஆக ஒரு சாதாரணமாக வீடியோ கடை வச்சுருந்த ஒரு சசிகலா ஒரு நடிகையாக இருந்த ஜெயலலிதா ஒரே ஒரு போயஸ் கடனில் ஒரு வீடு வச்சுருந்த ஒரு ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் அதில் ஒரு பெரிய மாடை மாளிகைன்னா அப்படி ஒரு மாளிகை என்றைக்கு வரைக்கும் யாரும் பார்த்ததில்ல உள்ளே போனால் கொண்டுருவாங்க நீங்கள் இப்போ கூட ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான் அதுக்கு செத்ததுக்கு இன்னைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருமே ஒன்றும் சொல்ல சார் ஒருத்தன் செத்துட்டான் நம்ம நாடு இது நம்ம தமிழ்நாடு இந்த நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளக்கூட்டம் நடந்துட்டு இருந்திருக்குன்னா அது அங்கே தான் நடக்கும் நீங்கள் அதே கொடநாட்டில் ஒரு நீச்சல் குளம் இருக்குது ஏரி இருக்குது போட்டிங் போகலாம் அதாவது சுற்றி பார்க்குறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்களை உள்ளே வச்சு கட்டியிருக்கிறதா இவங்க வந்து நாங்கள் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசு பரிசில் நம்ம வந்து எழுதுவோம் இப்படி சொத்துக்கள் அதாவது தொண்ணூத்தாறில் அறுபத்தாறு கோடி ரூபா சொத்து சேர்த்ததுக்கு குன்கா தீர்ப்பு இல்லை வரது இல்லைங்களா அந்த குன்கா தீர்ப்பை நிறைவேற்ற இன்றைக்கு வரைக்கும் அது பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது இவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்களே ஒழிய தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது ஏன்னா அதில் சொன்ன சொத்துக்களை எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணும் அரசுடமை ஆக்கணும் அது இது வரைக்கும் ஆகலை ஏன்னா அவங்க ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அவங்க ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து அவங்க ஆட்சி ஆக இந்த எக்ஸிபிஷன் திருடங்கையிலேயே சாவியை கொடுத்த மாதிரி அவங்க கையிலேயே சாவி அவங்க எக்ஸிபியூட் பண்ணலை இப்போ எடப்பாடி ஓபிஎஸ்சி எல்லாமே நீங்கள் வந்து அம்மா இதை சீஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான் அவங்க அந்த அம்மா மேலேருந்து வந்து அடிக்கணும் அவங்க எதையும் தொடர்றதில்லை எல்லாருமே இப்போ எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஏங்க இவங்க மொத்தமாக சம்பாதிச்சாங்க அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து எங்கள் நாங்கள் வந்து காந்தியினுடைய பேரன்களோ கிடையாது காந்தியுடைய ப பையன்களோ பேரன்களோ கிடையாது எங்களை குற்றம் சாட்டுபவர்களும் காந்தியோடைய பேரன்களோ கிடையாது ஐயா அது அது அரசியல்வாதி இபிஎஸ் ஓபிஎஸை பார்த்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் அப்படி கிடையாது நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த பணம் வந்தது எப்படி நீங்கள் ஃபீனிக்ஸ் மாலு கட்டுறாங்க ஃபீனிக்ஸ் மால் கட்டும்போது அதில் வந்து லக்ஸ் தேட்ரு கட்டி கட்டியாச்சு எத்தனையோ பன்னெண்டு தேட்ரு கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இது யார் சத்யம் சினிமாஸ் கட்டுறாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த லக்ஸ் தேட்ருக்கு அப்போ கார்பரேஷனோ எதுவுமே அனுமதியே கொடுக்கல இவங்களும் பல முறை முயற்சி எடுக்கிறாங்க எவ்வளவோ பேரம் பேசுகிறாங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்க இல்லை ஏன்னா இவங்க திட்டமிட்டு அந்த லக்ஸ் தேட்ருங்கிறத நம்ம அப்பயே கையில் எடுக்கணும்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க அதனால் எதுவுமே கொடுக்கல இங்கேருந்து சொல்கிறாங்க ஏதாவது போயஸ் கடன் அப்போ ஜெயலலிதாமா இருக்குது அந்த மா மூலமாக அங்கே என்ன போகுதுன்னா இல்லை எங்களுக்கு தேட்ரு எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரம் அந்த பேரம் அவங்களுடைய இவங்க தொந்தரவுக்கு தாங்காமே எடுத்து தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பீனிக்ஸ் மாலில் இருக்கிற லக்ஸ் தேட்ரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பெருமானம் உள்ளது சார் நாங்கள் அப்பயே நிற்கிறதுல பண்ணியிருப்போம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பெருமானம் உள்ளதை அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து இவங்க கையகப்படுத்துகிறாங்க இப்படி மிரட்டி வாங்கப்பட்டது தான் அந்த லக்ஸ் தேட்ரு சரி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூத்தாறு போனீங்கன்னா பதினூறு பங்களா அது வாங்கினது அது கங்கை மரண்டருந்து மிரட்டி வாங்கினாங்க அது ஓயமா ரோட்டில் இருக்கும் அது அதே ரோட்டில் கடைசியில் போனீங்கன்னா சிறுதாவூர் பங்களா சிறுதாவூர் பங்களா யார் பஞ்சமி நலத்தை ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அரசாங்கம் பஞ்சமி நலத்தை ஆக்குபை பண்ணுதுன்னு அன்னைக்கு இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட்டு அப்போ இருந்த கம்யூனிஸ் அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த கம்யூனிஸ்ட் அன்னைக்கு சொல்லிச்சு பஞ்சமி நிலத்தை ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க கேட்க ஆள் சார் இன்றைக்கி பஞ்சமி நிலத்தை இன்றைக்கும் சிறிதாக இருப்பாங்களா பஞ்சமி நிலத்தில் அதோட சேர்ந்து தான் இருக்குது நீங்கள் எப்படி வந்து கொடநாட்டில் இந்த தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் ப்ளஸ் அறநூறு ஏக்கர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கருக்கு ஒரு கிராமத்தோட வழியவே தடை பண்ணிட்டாங்க அந்த கிராம மக்கள் போராடுறாங்க எங்களுக்கு இந்த பக்கம் போனால் எங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டுங்க எங்களுக்கு வந்து சுற்றி கொண்டு போய் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்றி விடுறாங்க எங்களால் முடியாது அப்படின்னு அவங்க இயல்பாக நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு பாதையை கட் பண்ணிட்டாங்க சார் அப்போது அதுக்கப்புறமா ஆட்சி அவன் என் எத்தனையோ அவங்க போராடி பார்த்தாங்க இன்றைக்கி அந்த பழியே கிடையாது ஆக ஆட்சி அதிகாரத்தை எந்த அளவு இன்றைக்கி ஓயமாக ரோடு இவ்வளோ பிரபலமாக இருக்குது யாரால் இந்த ஜெயலலிதா இந்த சசிகலா இந்த கும்பல் வாங்கின சொத்துக்களுடைய மதிப்பு ஏறணுங்கிறதுக்காகவே இவங்களுக்கு ஆட்சி எல்லாமே அந்த அந்த ரோட்டில் இன்றைக்கி வந்து எல்லா விஷயத்தையும் இவங்க வந்து அது பிரபலம் அடைகிற அளவுக்கு எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ண ஏன்னா ஒரு அரசாங்கம் நினச்சா
எல்லாருக்குமே தெரியும் திராட்சை தோட்டம் இந்த அம்மாவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த திராட்சை தோட்டம் எப்படி நடந்தது எப்படி இருந்தது இது போலாம் தொண்ணூற்றொன்று தொண்ணூறுக்கு பிறகு தான் தொண்ணூறுக்கு பிறகு தான் இந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே திராட்சை தோட்டத்தில் ஒரு பங்களா கட்டுறாங்க அந்த பங்களாவை இவர் ஊரில் இருந்த ஜெயராம வந்து அவர் டிஎன்பிஎஸில் ஒர்க் பண்ணவரை ரிசர்வ் பண்ண வச்சுட்டு அந்த பங்களாவை பார்க்க வந்தவர் தான் அந்த மே அதை கட்டுமான பணியை பார்க்குறதுக்கு மேற்பார்வை பண்ணவன் பண்ண போனவர் தான் அந்த ஜெயராம யார் இளவரசியுடைய கணவர் பங்களாவை பார்த்துக்கிட்டார் அந்த பங்களா அதில் தான் அவர் வந்து மின்கசிவு ஏற்பட்டு இறந்தார் அது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அது வந்து மின்கசிவு ஏற்படுது அது இல்லை நாங்கள் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சொன்னோம் அந்த பங்களாவை நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த தண்ணி பீச்சுவாங்க இல்லையா அதாவது கட்டுமான பணி நடந்த உடனே தண்ணி அடிப்பாங்க அப்படி அடிக்கும்போது அது மின்சாரம் தவறாக பாஞ்சு அதில் அவர் மத்தர் இருக்கல ஒம்பது பேர் சேர்ந்து இறந்துட்டாங்க அந்த ஒம்பது பேர் பணத்தையும் அவங்க கமுக்கமாக அமைக்கிட்டாங்க அந்த அந்த இதே வெளியே வராமல் அமைக்கிட்டாங்க அந்த இந்த சாவுக்கு மன்னார்குடிக்கு சார் அப்போ இருந்த இருபத்தேழு மினிஸ்டர்களும் போனாங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் ரீகலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பட்ட பகலில் எக்மோரில் சந்திரலேகான்னு ஒரு ஆக்சி ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மேலே ஆக்சி அடிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐஏஎஸ் பெண் அதிகாரி மேலே ஆக்சி அடிக்கிறாங்கன்னா இது எவ்வளோ பெரிய மோசமான ஒரு ஒரு சட்ட சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை அப்போது யார் அப்படின்னு உள்ளே போகிறோம் ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஸ்விக்கு பங்குகளை மாற்றுறதுல சந்திரலேகாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சண்டை வந்ததுங்கிறது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அது அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் வந்து சந்திரலேகா முகர்ஜியில் ஆக்சிடு அப்போது இந்த ஆக்சிடு அடைஞ்ச பிறகு யார் ஆக்சி ஆக்சிடு அடித்தான் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பாம்பேயில் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சுரலாங்கிற ஒருத்தன் தான் இவன் தான் ஆக்சிடு அடித்தான் அப்படிங்கிறத நாம் படம் மூலமாக வெளியிட்டோம் அவன்கிட்ட பேட்டியும் எடுத்தோம் அவனை நாங்கள் சொன்ன பிறகு தான் வேறு வழி இல்லாமல் போலீஸ் போய் கைது பண்ணி கொண்டு வந்துச்சு சிறையில் அடிச்சு அவன் ஓப்பன் கோர்ட்டில் சொல்கிறான் ஐயா என்னை ரெண்டு மினிஸ்டர் யாரும் ரெண்டு பேரை சொன்னான் இந்த ரெண்டு மினிஸ்டர் தான் என்னை வந்து ஹயர் பண்ணாங்க என்னை வந்து பார்த்தாங்க நான் அவங்க கூப்பிட்டு வந்த பேரில் தான் வந்தேன் நான் தான் அடித்தேன் அப்படின்லாம் ஒத்துக்கிட்டான் சார் அப்புறம் சேர்த்துட்டான் சிறையிலேயே ஏதோ ஏதோ எய்ட்ஸ் வந்தோ ஏதோ வந்து அவன் வந்து சேர்த்துட்டதா சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் எல்லாருமே ஜெயலலிதாவை தப்பிக்க வைக்கிற பார்க்குறாங்கிறத நான் வந்து ஆரம்பத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இந்த ஜெயலலிதா தொண்ணூற்றி ஆறில் வளர்ப்புமோன் ஒரு திருமணம் பண்ணுறாங்க இந்த வளர்ப்புமோன் திருமணம் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயங்க நீங்கள் எல்லாருமே ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் தொண்ணூத்தாறில் ஒரு வளர்ப்புமகன் திருமணம் ஒன்று நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அதாவது ஒரு ஒரு அதுக்காக இவங்க வந்து இந்த இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா இப்போது எல்லாருமே ஒரு நடி முன்னாடி வரணுன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்டு இல்லைனா ஒரு திருமணம் நடந்ததுன்னா முன்னாடி ஃபோட்டோ ஷூட்டு இல்லை திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு முன்னாடி ஃபோட்டோ ஷூட் அதே மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு ஜெயலலிதாவும் சசிக்கலாம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க எது இந்த திருமணத்துக்கு முத நாள் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டில் ரெண்டு பேருமே குறைஞ்சது ஆளுக்கு தலைக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோ நகையை போட்டிருப்பாங்க ஜெயலலிதா சசிகலா சசிகலாவோட அக்கா வனிதாமணி வனிதாமணிய பொண்ணு ஸ்ரீ இந்த பக்கம் இளவரசி இவங்க எல்லாரும் மொத்தம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பொம்பளைய சார் ஃபுல்லாகவே ஆளுக்கு ரெண்டு கிலோ நகையை போட்டு நடத்துவாங்க சார் அதுக்கு பாதுகாப்பு நம்ம ஆள் வீரர் தேவாரம் போவார் இது அந்த அந்த ஏரியாவை எம்ஆர்சி நகரில் ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ஜாம் பண்ணிவிட்டு டிராஃபிக் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நடந்து வந்தாங்க சார் தெருவில் இது என்னென்னா என்ன பரசாட்டிச்சு அப்படின்னா எப்பா இந்த என் கூட வராங்களா இந்த அம்மா இந்த பொம்பளைய எல்லாம் இதுக்கு தலைவியே நான் தான் என்னுடைய என் கட் நான் தான் எல்லாம் என் கூட இருக்கிறாங்க பார்த்துக்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் எச்சரிக்கை பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு பவனி வந்து நடத்தப்பட்ட ஒரு உலகமே வியக்கிற ஒரு திருமணம் அதுதான் சொத்துக்கு பழக்கம் மிகப்பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக்கி சொத்து குறிப்பாளருக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணங்களும் அதுவும் ஒன்று இன்றைக்கி வந்து ஜெயலலிதா நியாயமானவங்கன்னு இவங்க தப்பிக்க பார்க்குறாங்க சார் மிடாஸ்ன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்களே சார் மிடாஸ் மிடாஸுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பீர் கம்பெனி ஒரு சாராய கம்பெனி எத்தனையோ டேரக்டர் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான டேரக்டர் யார் தெரியுமா ஷோவும் ஷோவுடைய பையனும் அவர் ஷோ இல்லை ஷோவோட பையன் ஒரு ஆடிட்ரு அவங்க மிடாஸோடைய டேரக்டராக இருந்தாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பீனிங்ஸ் மால் பீனிங்ஸ் மால் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் வந்து இந்த ர
இவங்க என் பேரை பயன்படுத்தக்கூடாது இவங்களெல்லாம் நான் கட்சி விட்டு நீக்கிறேன் இவங்க குடும்பத்தை விட்டு ஒதுக்கிறேன்னு திடீர்னு ஒரு ட்ராமா பண்ணும் கொஞ்ச நாள் அது பிரேக் விட்டு ஏன்னா எனக்கு எதிராக சரி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா சொல்ல அவங்கள பூரா கட்டம் கட்டினாங்க அந்த கேப்பில் பீனிஷ் மாலுக்கும் டைரக்டராக ஷோ இருந்தார் சார் எல்லாத்துக்கும் பின்னணியில் இந்த பெருசுகள்லாம் இருந்திருக்கு இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெயலலிதாவை காப்பாற்றிட்டு இவங்க தான் ஏன் மோசம் இவங்க மோசம்தான் ஆனால் யார் விற்று அது ஆரம்பம் எங்கே அந்த அந்த இலக்கம் எங்கே முப்பத்தாறு போயஸ் கார்டன்லேருந்து தான் சார் எல்லாமே நடந்தது ஆக நூற்றி எண்பத்தேழு இடம் இன்னமும் இது போயிட்டுருக்கு அதாவது ரைடு போயிட்டுருக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து வந்த ஒரு நாட்டு மருந்து கடை வச்சுருந்த ஒருத்தருடைய பேர மகன்கள் மகள்கள் ப்ளஸ் பேரங்கள் பேத்திகள் இந்த கிருஷ்ணபிரியா இந்த எல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் சொல்கிறேன் இவர்களுடைய சொத்தை இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் இதற்கு வருமான வரி இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய வியக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரைடு நடத்துகிறாங்க இந்த ரைடு சாத்தியமா அதாவது இந்த ரைடு எடுத்த உடனே இவர்களுக்கு தண்டிக்கப்படுவது சாத்தியமா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நன்றி